เออเรามีความฝันอย่างหนึ่งคือทําเพลงออกไปให้คนมาฟังให้คนมีความสุขเรามีความฝันตรงนั้นร่วมกันแค่ขึ้นไปบนนั้นแล้วมีความสุขกับมันก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่ประทับใจบ้างไหมครับโอ้โหเขาเขารักเราขนาดนั้นเลยหรอโคตรทัดใจเลยต่อให้คนที่ไม่ใช่เมนเขาทําอะไรเขาก็จะซัพพอร์ตอีกคนหนึ่งมากๆซึ่งผมว่าเนี่ยคือแบบสเสน่ห์ที่น่ารักของแบบเอลิสมันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากสำหรับผมในชีวิตเนี่ยมีแค่ครอบครัวนี้แล้วที่แบบรักขนาดนี้อะไรเียวมันมีคอมเมนต์อะไรบ้างไหมที่เราจดจําจนถึงวันนี้พี่เตอร์หน้าตาแย่มากเปลี่ยนด่วนจ้าผมมีแค่แบบหน้าตาเงี้ยแต่แบบเรื่องอื่นก็คือทําอะไรไม่ได้หรอกเราก็รู้สึกแบบเชี่ยเขาเหมือนชมไปในตัวนะชมนี่หมายถึงว่าแบบเออมึงหล่อแต่มึงทําอะไรไม่ได้อะไรประมาณนี้พี่โดนมาทั้งชีวิตอาต่อเลยครับโทษทีส่วนตัวเฉยสวัสดีครับผมผมอยู่วงอาร์ติกคุณน้องแอดลัสแนะนำตัวกันก่อนได้เลยครับ1 2 3 a t l s สวัสดีครับพวกเราแอดลัสสวัสดีครับกวินกวนกวายครับเป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมก่อนที่จะเป็นวงแอดลัสใช่ป่ะใช่ครับผมเคยเป็นเด็กเทนด้วยกันครับตอนแรกไม่รู้จักกันแต่พอรู้จักกันแล้วมันก็อยู่ด้วยกันยาวเลยครับโอเคเฟี้ยวเลยผมได้ดูผลงานพวกคุณแบบว่าเท่มากๆเลยบอยแบนสมัยก่อนเขาจะเต้นไม่ค่อยพร้อมกันโดนว่ากันตลอดขนาดที่ทุกวันยังไม่เต้นพร้อมกันเลยแต่ว่ายินดีด้วยที่ได้มาถึงจุดนี้กันแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเยอะมากแล้วเราคิดชื่อแอดลัสด้วยกันไหมหรือว่ามีคนคิดให้คิดด้วยกันแต่ใช้ไม่ค่อยได้คิดด้วยกันอ้าวทำไมอ่ะทำไมใช้ไม่ได้อ่ะมันมีหลายชื่อมากพี่ที่แบบว่าเราคิดกันมามันเกือบร้อยอ่ะเยอะมากเยอะมากๆแล้วก็ไม่ลงตัวสักทีแล้วก็คิดกันอยู่นานมาแล้วก็จนคิดไปคิดมามันก็มาโดนไฟนอลคำว่าแอดลัสมีชื่ออะไรบ้างบอกได้ไหมได้ครับว่าแมกเนตเทอร์มินอลเทอร์นี่วันเซเว่นโซอัลคสวีเซฟวีเซฟโอ้ my god วีเซฟพอเราได้เป็นบอยแบนด์เนี่ยการฝึกซ้อมนี่ใช้เวลานานไหมนานอยู่ครับผมผมว่าแล้วแต่แล้วแต่คนนะบางบางคนได้เข้ามาก่อนแต่ว่าสุดท้ายมันก็เวลาที่ได้ใช้ด้วยกันผมรู้สึกว่าประมาณเป็นสองสปีอย่างพี่จูกับพี่ภูมิก็จะเป็นสองคนแรกที่เริ่มก่อนเลยครับก็จะประมาณเกือบสี่ป่ะพี่สี่ห้าปีจะทำสี่ห้าปีแล้วพวกผมที่เหลือตามมาสามปีกว่าอะไรที่ที่เทนด้วยรวมทั้งหมดก็ประมาณสี่สี่สี่ปีครับใช่ก่อนที่จะเดบิวเอ้ยถ้าก่อนเดบิวเราเดบิวมาแล้วปีครึ่งก็ประมาณสามปีพี่สามปีฝึกซ้อมร้องเพลงใช่ครับม,มีอะไรบ้างลองลองเล่าให้ฟังก็มีซ้อมร้องซ้อมเต้นแล้วก็จะมีช่วงที่แบบเออเราเรามากลางตารางแล้วก็ทําตารางซ้อมกันเองอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็แบบเออให้นายซ้อมให้ก่อนเพราะนายเขาเป็นครูมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มาสอนพวกเราว่าเออแบบเพื่อนขาดอะไรแล้วก็ต้องเติมอะไรอีกอะไรเงี้ยใช่เขาก็จะเทรนให้นายจะเด่นเรื่องเต้นเต้นครับเพราะว่าเคยเป็นครูเต้นมาก่อนใช่ครับเคยแข่งเต้นมาก่อนระดับโลกเลยนะพี่จริงไหมเนี่ยใช่ฝึกเหรอไปแข่งแข่งที่อเมริกาครับได้ที่8ของโลกสุดยอดนะครับแบบเก่งมากๆเลยเพราะว่าจริงๆชอบที่แบบว่าคนไทยมันได้ออกไปจากจากประเทศเราก็ไปสร้างผลงานซึ่งบ้านเราควรทําเยอะขึ้นหรือควรมีโอกาสหรือออปชันเยอะขึ้นให้เพื่อที่จะให้เราได้ไปอย่างเช่นคนเล่นเกมหรือคนเต้นหรือคนอะไรก็ตามมีเรื่องอะไรบ้างไหมที่ที่กังวลก่อนที่จะได้เดบิวต์แอตลาสเต็มไปหมดเลยครับคือพอเราไม่เคยทำอะครับเหมือนสภาพจิตใจเราจะชอบคิดในจุดที่มันแบบเวิร์สที่สุดไปก่อนแล้วค่อยๆไล่มาจนแบบบางทีแบบถ้านี่คือแย่สุดแล้วไล่ขึ้นมากว่ามันจะถึงดีโอ้ยมันเต็มไปหมดเลยอะที่เรากลัวกลัวว่าเราจะไม่ดีพอกลัวว่าเราจะไม่เหมาะเราเก่งพอไหมที่จะเป็นอ่าศิลปินอะไรเงี้ยมันมันเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยซึ่งแบบในประเทศไทยหรือว่าหน้าต่างประเทศที่เป็นวงแบบว่าบอยกรุ๊ปหรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปอะครับเขาเริ่มมาจะแบบค่ายหรือว่ามีบริษัทที่เขาจับคนนี้คนนี้มาอยู่ด้วยกันซึ่งมันจะเป็นแบบสูตรสําเร็จอันนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราคือแบบเป็นแค่เพื่อนกันเราก็จับกลุ่มกันเองเพื่อมาทํากันเองเข้ากันไหมก็ไม่รู้ใช่คือมันเข้ากันไหมไม่รู้มันจะไปด้วยกันรอดไหมไม่รู้แต่ว่ามีแค่แบบเฟรนชิพอะครับที่เราจะแบบจะไปด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งเงินก็ไม่มีขายก็ไม่มีคู่ก็ไม่มีไม่มีอะไรทักอย่างแล้วก็แบบเออแต่มีมีมีค่าใจที่แบบเอ้ยมึงล
เลนจ์ของอายุด้วยครับถ้าจะมารวยตรงเนี้ยพี่บางคนก็อาจจะแบบมั่นคงในเรื่องของฐานะบางคนดูที่บ้านบางคนต้องเลี้ยงตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่กังวลว่าเออถ้ามันไม่รอดอะ่ะเราเหมือนจะเอาแบบชีวิตพี่ที่แบบใช้ชีวิตโลกภายนอกแล้วอะ่ะมันจะพังหรือเปล่าก็คือช่วยกันแบกช่วยกันดูแลใช่ครับใช่ก็ดูแลกันต้องบอกพี่อย่างนี้ก่อนว่าเรามีช่วงเวลาที่เราคุยกันแบบเกือบปีเลยอะไรเงี้ยที่แบบไม่มีค่ายสิ่งที่เราจะทำอะมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าไม่มีอะไรมารับรองเลยพี่มีมีแค่พวกเราเจ็ดคนที่แบบตื่นมาไปซ้อมพรุ่งนี้มีซ้อมนะนี่คือการนัดกันเองใช่ใชครับใครจะเป็นคนออกกันไหนเป็นคนคุมดูแลว่าก็ช่วยๆกันดูครับส่วนมากคือเราก็เอาตารางพวกเด็กๆมากลางก่อนว่าเออว่างวันไหนดีที่ว่าช่วงนั้นนะมันมีโควิดก็เลยแบบจะว่างเยอะหน่อยว่าไม่ต้องไปเรียนที่มออะไรเงี้ยอ๋อติดกันเองก็ไม่เป็นไรใช่ใช่ครับอยู่บ้านเดียวกันเลยมั้งตอนนั้นใช่ใช่ตอนนั้นเรานอนด้วยกันเลยฮะก่อนที่จะย้ายค่ายใหม่ก็คือก็เหมือนอยู่ในระบบค่ายของตัวเองกันถูกไหมใช่ครับตอนนั้นเราเราไม่คิดว่าจะมีค่ายใหม่โดยสารเราคิดว่าถ้ามีทุนมากพอเดี๋ยวเปิดบริษัทอยู่กันเองใช่เราคิดขนาดนั้นตอนแรกคิดอย่างนั้นเลยครับเราคิดที่จะทำเพลงเดบิวเองด้วยนะพี่คิดที่จะตั้งไม่แบบตั้งบริษัทเองเลยแล้วก็วางแบบไทม์ไลน์ทุกอย่างอะไรเงี้ยมีการเรียกแบบไม่ใช่ประชุมแค่พวกเราครับประชุมครอบครัวของพวกเรามานั่งด้วยกันด้วยว่าเนี่ยแม่เดี๋ยวพวกผมเจ็ดคนอ่ะจะรวมเงินกันเพื่อเปิดบริษัทนี้นะแม่ต้องลงเงินบ้านใครต้องลงเงินเท่าไหร่บ้างใครรู้จักผู้ดิวเซอร์ใครรู้จักผู้ใหญ่แล้วมาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยแม่เราความด้วยช่วงแรกๆที่พวกเราแบบเหมือนกําลังเคลงเคลงกันอยู่อะไรเงี้ยก็จะมีค่ายแบบมาติดต่อแต่เขาก็จะบอกว่าเออพวกเราไม่เข้ากันเขาจะเอาแค่แบบสี่คนห้าคนอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็ไม่เอาเนี่ยเราก็เปิดเองแม่งเลยคือเราแค่คิดว่าถ้าเราแบบเก่งพออ่ะมันจะมีคนเห็นค่าในตัวพวกเราเองเราก็เลยฝึกซ้อมฝึกซ้อมฝึกซ้อมจนมีคนได้มาเห็นอะไรเงี้ยสำหรับผมว่ามันมีกึดว่าทําได้แน่นอนเชื่ออยู่ในใจว่าสักวันหนึ่งบางอย่างอะฮะมันบอกว่าแบบเออต้องทํานะมันมีอะไรบางอย่างบอกอะฮะเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งวงนี้ไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ตามจะสามารถทําได้แล้วก็สู้กันมาตลอดทั้งวงใช่เพราะตอนเพราะตอนนั้นมันไม่มีอะไรเลยฮะอืมไม่มีอะไรจริงๆอ่ะแบบค่ายไม่มีแต่เรามีกันเองไงแต่เรามีกันเองแล้วเรามีความเชื่อฮะแล้วมันเหมือนแบบมันมีหลายสาเหตุเราแบบไปปรึกษากับคนมีหลายสาเหตุว่าแบบอะไรเออมันทำไม่ได้อะไรนะแบบว่าซึ่งมีกันเองอ่ะก็เหมือนไม่มีอะไรเลยกันเขาก็ไม่มีอะไรเลยมันมีตรงที่ว่าเรามีเพื่อนคนที่คอยสปอร์ตเราไงทําให้จิตใจเรามีความสุขแล้วก็ทำให้จิตใจเรานิ่งไม่งั้นเควกแน่นอนถ้าเรามีเพื่อนหรือคนรอบข้างที่คอยสปอร์ตเรามันก็จะสนุกไปด้วยแล้วก็คิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากกว่าเรื่องที่ยากแต่ทุกคนต้องเจอนะการเป็นศิลปินต้องเจออะไรยากๆก่อนก่อนที่จะได้เดบิวต์ออกมาไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปหรือคนร้องเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเห็นปัญหาหลายๆอย่างแล้วทุกวันเนี้ยยังมีเรื่องกังวลอยู่ไหมก็มีครับมีผมว่าเผมมีมากกว่าเดิมก่อนเดบิวต์แน่นอนเชื่อว่าทุกคนมีภาระมากขึ้นครับแล้วก็พอเดบิวต์มาโอเคเราอาจจะสักเซสในระดับหนึ่งของทีป๊อปแต่ว่าก็ at some point เราก็รู้สึกว่าเราต้องไปต่ออีกทำไงให้มันแบบไปอีกทำไงไม่ให้มันมันลงมันรบความแฟนคลับเขาจะมองว่าเอ้ยแอดไลน์แบบเป็นวงแบบวงเต้นเต้นกันพร้อมนี่นั่นซึ่งถ้ายิ่งมีวงใหม่มาเราต้องห้ามลดสแตนดาร์ดของเราคือเราต้องสแตนดาร์ดเราต้องสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแบบถ้าเกิดเราอยากไปได้อีกอะสแตนดาร์ดเราต้องห้ามห้ามต่ำกว่านี้นะเออมันต้องพุชไปเรื่อยๆครับพี่เพราะว่าผมว่ามันก็เมกเซนส์อยู่แล้วว่าเราต้องดีขึ้นไปทุกวันก็คือการไม่ยอมแพ้นั่นแหละในเรื่องการไม่ยอมแพ้เนี่ยมันก็จะต้องมีคอมเมนต์อะไรแย่ๆที่คนมันจะมาพิมพ์อยู่แล้วแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ากังวลใจมันมีคอมเมนต์อะไรบ้างไหมที่เราจดจําจนถึงวันนี้แล้วก็ใช้มันเป็นแรงไฟผลักดันให้เราเป็นศิลปินที่เก่งขึ้นไม่มีเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าจริงๆอันนี้นานแล้วครับนานแล้วเคยไปถ่ายงานงานหนึ่งงานนั้นเหมือนแค่ถือสินค้าอะไรเงี้ยนานแล้วนะฮะวันรุ่งขึ้นเปิดภาพที่ถ่ายมาแล้วก็เอ๊ะภาพเราเป็นไงบ้างหน้าไหนอ่านคอมเมนต์หน่อยสิแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งพีเตอร์หน้าตาแย่มากเปลี่ยนด่วนจ้ามีคนมาคอมเมนต์ใช่เต็มเต็มแบบภาพนั
เฮ้ยมึงกูหน้าเฮียปะวะเออหน้าเฮียเหมือนที่คอมเมนต์บอกบอกกูปะวะใช่ไหมเครียดเหมือนอกหักเลยนะไปอยู่ในห้องมุมห้องแบบเราเราตัวโอ้เราหน้าเฮียแต่ว่าจริงๆก็สุดท้ายมันก็แบบอ๋อจริงๆมันก็ไม่หลอกก็คนก็แบบปกติเวลาเวลาคนชมคนด่าอะไรเงี้ยมนุษย์ชอบไปจ้องคําได้แล้วครับโดยธรรมชาติคนเลยคิดว่าอ๋อก็คงเป็นปกติแหละอะไรเงี้ยมั่นใจเตือนเข้าไว้เดี๋ยวก็ดีขึ้นใช่มั่นใจไว้ก่อนมั่นใจไว้ก่อนมีใครได้เจอคอมเมนต์อะไรแบบแย่ๆไหมครับคิดออกอันนี้เหมือนนานมากๆแล้วครับเหมือนช่วงแรกๆช่วงเดบิวต์เลยอะไรเงี้ยเพิ่งได้แบบทําผลงานแรกอ่ะเราก็อินเอ็กซ์เพียร์เรนซ์อะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้คล้องกับในการแบบทำอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเหมือนไปเห็นคอมเมนต์นึงที่เหมือนกับพูดอ้อมๆว่าแบบผมมีแค่แบบหน้าตาอย่างเงี้ยแต่แบบเรื่องอื่นก็คือทำอะไรไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกแบบเชี่ยเขาเหมือนชมเป็นในตัวนะชมนี่หมายถึงว่าแบบเออมึงหล่อแต่มึงทําอะไรไม่ได้อะไรประมาณนี้พี่โดนมาทั้งชีวิตอาต่อเลยครับโทษทีส่วนตัวเฉยนายเกินเลยอาจริงเฮียคนชอบด่าว่ามึงทําอะไรไม่ได้หรอกมึงแค่หน้าตาดีเฉยๆสำหรับผมอะรู้สึกเก็บมานานมากๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเอาราเดอร์แบบโดนชมว่าแบบเก่งมากกว่าหล่ออะไรเงี้ยครับผมเพราะผมรู้สึกว่าความเก่งมันคือการที่เราฝึกซ้อมแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าภูมิใจมากกว่าซึ่งแบบพอเราโดนด่าอย่างนั้นไปแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบเก็บมาเป็นแรงผัดดันเองมาตลอดครับผมจริงเราเข้าไปที่แฟนดอมดีกว่าเราเราจะมีแฟนดอมชื่อว่าเอลิสใช่ไหมครับมีอะไรที่ประทับใจบ้างไหมครับปกติผมจะแอบส่งทวิตอยู่แล้วเวลาเขามางานอะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีการแบบซ่อนคีย์เวิร์ดอะไรเงี้ยไม่พูดชื่อแอตลาสไม่พูดชื่อเราอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไปดูบางคนมาจากบางแสนอะไรเงี้ยนั่งมาดูเราร้อนแล้วก็แบบนั่งรอเราแบบห้าหชั่วโมงอะไรเงี้ยผมก็แบบโอ้โหเขาเขารักเราขนาดนั้นเลยเหรอมันทําให้เราแบบเหมือนเราอยากทําเพื่อเขาจริงๆอะไรเงี้ยฮะผมแบบโคตรทัดใจเลยก็คือมาไกลแล้วก็มานั่งรอเป็นชั่วโมงเพื่อที่จะได้ดูวงแอนลาสใช่ซึ่งผมเคยไปดูคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตเกาหลีผมก็ชอบวงนี้เราก็ซื้อตั๋วไปอะไรเงี้ยมันร้อนมากมันเหนื่อยมากมันแบบอยากกลับบ้านอ่ะตอนนั้นคือแบบไม่ไหวแล้วแบบร้อนไม่ไหวอะไรโหแล้วเวลาที่เราไปเล่นแบบงานเฟสติวัลที่มันเป็นแบบเอาดออ่ะแล้วเขารออยู่สองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยเรารอแบบชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยผมมันจะต้องเหนื่อยขนาดไหนวะอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเอเลียสเป็นบุคลากรที่เก่งแล้วก็แข็งแกร่งสุดๆแล้วผมว่าข้อดีอีกอย่างคือเวลาเราเปิดโซเชียลหลังเสร็จงานเนี่ยครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าการที่เราแบบได้รับคอมเมนต์ดีๆพอสิทีไปเยอะบางทีมันอาจจะทําให้เราหลงลืมหรือเราแบบเลิงไปกับสิ่งที่แบบว่าเออเพราะว่าเอ้มันดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสิ่งที่เอเลียสน่ารักมากๆคือเขาจะไม่ได้อวยเราแบบเกินความเป็นจริงขนาดนั้นอะอะไรดีเขาก็ดีอันไหนที่ต้องติหรือเวลาสมมติโชว์นี้มีปัญหาอะไรเงี้ยเขาจะบอกเออแบบเขาจะพูดตรงๆเขาก็จะคอมเมนต์ตรงๆแต่ไม่ใช่เนกาทีฟแต่เป็นการคอมเมนต์เพื่อให้เรากลับไปแก้อะไรเงี้ยรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเพิ่งสัมผัสได้ไม่นานเอลิสเป็นกลุ่มคนที่คือทุกคนนะครับจะมีเมนของตัวเองทุกคนจะแบบเมนแทสเมนพี่จูเมนูนี่นั่นอะแต่ว่าต่อให้เป็นเมนใครก็แล้วแต่ต่อให้คนที่ไม่ใช่เมนเขาทําอะไรเขาก็จะซัพพอร์ตอีกคนหนึ่งมากๆคือแอสลองแอสคุณอยู่ในแอตลาสอะคือเขาจะแบบซัพพอร์ตมากคืออย่างเช่นสมมติเออคนนี้อาจจะเป็นเมนแทสแต่ถ้าเกิดอีกวันหนึ่งเออเอวินมีงานเขาก็พร้อมที่จะไปซัพพอร์ตเอวินเหมือนกันซึ่งผมว่าเนี่ยคือแบบสเสน่ห์ที่น่ารักของแบบเอลิสวางวันเรารู้สึกแย่กับตัวเองมากๆหรือว่าเจอเรื่องไม่ดีมาอะไรเงี้ยเวลาเราขึ้นเวทีครับมันเหมือนแบบมันเหมือนหยุดเวลาเลยครับมันเหมือนแบบว่าเราลืมทุกเรื่องไม่ดีในชีวิตที่ผ่านมาเรามีความสุขมากเพราะเราเห็นแบบเห็นทุกคนแบบรักเราทุกคนแบบส่งความรักมาให้เราหลังจากที่ลงไปเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบมันมีคนรักคนรอเราเยอะขนาดนี้เลยนะเราแบบจะเศร้ากับเรื่องชีวิตเราอะไรมากมายอะไรเงี้ยจริงๆนะพวกเราเออมันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบสิ่งที่มาสัจจ์สำหรับผมครับขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกคนที่ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกหรือว่าเพิ่งเข้ามาก็ตามอะไรเงี้ยคือทุกคนเป็นแรงผลักดันให้กับพวกเราในการแบบทําช่วงต่างในการทําสิ่งใหม่ๆให้ให้ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยคือเราเราจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งคือเราเราไม่อยากเขาเบื่อเราก็เลยจะมีความแบบเปลี่
ซูมมาด้วยกันแล้วก็ตอนนี้มีกี่เพลงแล้วจะมีอัลบั้มไหมตอนนี้ก็มีปล่อยเพลงใหม่ใช่ไหมพี่ไนมีมีปล่อยเพลงใหม่เพลงชื่อว่าเขามาก่อนครับผมเขามาก่อนก็น่าจะปล่อยไปแล้วตอนนี้เป็นเพลงช้าอีกเพลงหนึ่งของแอดลาสครับก็เราก็ชอบเพลงนี้กันมากๆแล้วก็ตั้งใจทํามากๆเพลงนี้ For you by the toys นะครับผมเยสโปรดิวเซอร์ของคุณแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะเราได้ทํางานกับศิลปินเบย์ใหญ่ในประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างครับเป็นเกียรติมากเลยครับเพราะว่าเรารู้จักพวกเขาอยู่แล้วตั้งแต่เรายังเด็กๆด้วยซ้ำอะแล้วก็เรารู้ว่าเขาเก่งมากๆอะไรอย่างนี้ครับเอาจริงทุกวันนี้ที่เราได้ทํางานกับเขาอะทุกครั้งที่เราแบบแค่รู้ว่าคนนี้จะมาโปรดิวให้เราอะเรารู้สึกว่าจริงปะเนี่ยฝันปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงปะเนี่ยคนนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมตอนเข้าไปอ่านครับเรากำลังร้องอยู่แล้วศิลปินที่เราชอบอะแล้วเขาเก่งมากเขานั่งอยู่ในห้องนั้นนะแล้วเขาแบบฟังเราแล้วก็แบบเฮ้ยน้องตรงนี้ดีนะเราสึกว่าแบบโหผมรู้สึกเป็นโอกาสที่ดีมากๆในชีวิตนะครับแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆที่ที่ได้มีโอกาสได้ทําแบบนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนด้วยครับที่มอบโอกาสแบบนี้ให้พวกเราครับผมวันที่เราอัดเพลงเขามาก่อนเดอะทอยอ่ะวันนั้นกลับไปคอนโดพี่จูพี่ว่าเกิดสมัยแบบ2ปีที่แล้วที่เราซ้องกันเองอยู่อ่ะพี่เคยคิดว่าว่าอีก2ปีเราจะแบบได้อัดเพลงกับเดอะทอยอ่ะพี่โอ้โหมันคิดอย่างนั้นแล้วมันรู้สึกแบบโอ้ไม่กอดเออวันนี้อาจจะได้ทําเพลงกับพี่กวินก็ได้อะไรอย่างงี้เหลือคนนี้แหละที่อยากเลยไม่ได้ทํางานเออมันต้องแล้วปะเหลือคนนี้แหละมันต้องแล้วปะคนนี้ก็มังเหนื่อยมากๆในการเลี้ยงลูกจูเนียจริงๆผมได้โอกาสได้ไปเล่นเวทกับจูเนียก่อนที่จะเดบิวคือไม่ได้โปรดิวเพลงให้ไม่ไม่ไม่ได้เห็นภาพจูเนียตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วโตขึ้นเยอะมากเลยตอนนั้นจูเนียยังไม่รู้เลยว่าเอ้ยจะไปทางทิศทางไหนนี่ก็ถามตลอดเอ้ยจะทําเพลงแนวไหนจะจะเป็นบอยแบนด์แบบไหนเขาก็จะไม่ค่อยมีคําตอบทีนี้วันนี้รู้เรื่องก็รู้แล้วใช่ก็รู้สึกว่าระหว่างทางที่เราไม่ได้เจอกันมันมันเจออะไรมาเยอะมากครับพี่ใช่เราได้เจออีก6คนที่มาจากไหนก็ไม่รู้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ไม่อยู่กับเราแล้วมันทาให้เราแบบเออเรามีความฝันอย่างหนึ่งคือทําเพลงออกไปให้คนมาฟังให้คนมีความสุขเรามีความฝันตรงนั้นร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงยังไงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบการเต้นยังไงอะไรเงี้ยเราแค่ขึ้นไปบนนั้นแล้วมีความสุขกับมันก็พอแล้วอะไรเงี้ยอยากให้เล่าถึงความประทับใจแล้วก็ความรู้สึกในใจซึ่งกันและกันลองพูดมันออกมามันต้องมีแหละเริ่มจากจูเนียร์ก่อนก็ได้ครับผมภูมิใจในตัวทุกคนนะคือเราเห็นทุกคนมาตั้งแต่วันแบบเดวันตั้งแต่ละยังบางคนยังเต้นไม่เป็นหรือว่าบางคนยังร้องเพลงยังแบบไม่เป็นอะไรเงี้ยคือเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเออทุกคนมีความแบบสู้อ่ะมันเป็นนักสู้ที่ที่จะทํามันให้ได้อ่ะมันเป็นความเอาแต่ใจบางอย่างที่แบบยังไงกูก็จะทําอเออไม่ว่าใครจะบอกว่าดีหรือไม่ดีคือเราจะวิ่งไปทางเนี้ยแต่มันคือสิ่งหนึ่งที่ที่พวกเขาเป็นมาตลอดครับไม่เคยถอยกับอะไรไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนเขาก็จะผ่านไปให้ได้ถ้ามีความสุขก็ทํามันต่อไปผมว่าแอลลาสเป็นวอลนแอร์ที่บอกว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วมันจะแข็งแกร่งผมรู้สึกว่านานาเบื้องหน้านะงานเบื้องหน้าเราอาจจะแบบเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบให้ความสุขทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราเครียดกันมากสิ่งที่ทําให้มันยังอยู่ถึงถึงวันเนี้ยก็คือการพูดคุยกันกับทุกคนในวงทุกคนมีทุกคนเป็นตลอดแล้วทุกคนพูดตลอดแล้วก็ผมรู้สึกดีใจที่มันเป็นครอบครัวที่ผมน่าจะมีได้แค่ครอบครัวในในชีวิตเนี้ยมีแค่ครอบครัวนี้แล้วที่แบบรักขนาดนี้อะไรเดียวผมได้รับความรีสเพคทุกคนรีสเพคการทํางานของแต่ละคนเหมือนกันหมดแล้วก็ทุกคนมีอีโคเซมหมดเลยครับผมคือทุกคนสามารถแชร์พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดได้แล้วมันทําให้ผมรู้สึกดีใจมากที่แบบผมได้อยู่ในกลุ่มคนที่มีความคิดแบบนี้มันทําให้ผมรู้สึกแอลลามันเป็นเซฟโซนของผมครับจริงๆเราแบบเราไม่เคยมีครอบครัวแบบนี้ครับไม่เคยมีเพื่อนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่ากลุ่มกลุ่มเพื่อนที่แบบทางเพื่อนจริงทางเพื่อนร่วมงานด้วยร่วมอาชีพด้วยกันแล้วก็แบบเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมกล้าพูดได้เต็มเป่าผมรักวงผมมากๆไม่อยากให้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เจอมันแบบมันทําให้วงเราไม่มีความสุขอะไรเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกทุกวันนี้เรายังจําได้เลยแบบตอนนั้นนั่งอยู่ในห้องผมฮะตอนนั้นไม่มีที่ไปแล้วแบบเออแบบทุกคนก็แชร์ความฝัน <laughs> ปิ
ผมเลยรู้สึกว่ามันมีคุณค่าสำหรับผมมากนะแอตลาสอะไรเงี้ยทั้งชีวิตผมอะผมเพิ่งรู้จักคำว่าเพื่อนสนิทจริงๆอะตอนมารู้จักแอตลาสก่อนหน้านี้เรามีเพื่อนแหละเพื่อนเยอะมีเพื่อนที่อาจจะเรียกว่าสนิทได้อยู่กับแอตลาสเราเพิ่งเข้าใจว่าคําว่าเพื่อนสนิทจริงๆมันเป็นยังไงแล้วมันมากกว่านั้นด้วยซ้ำตอนนี้มันคือเป็นครอบครัวไปแล้วแล้วคุยกันทุกเรื่องอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันนอนด้วยกันมันแบบมันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากสำหรับผมอะไรเงี้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผมอะผมแบบมีที่ยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงมากอันนี้สองผมรู้สึกว่าคล้ายๆเอวินเลยความฝันของผมตั้งแต่เด็กเหมือนกันคือการได้มายืนบนเวทีไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้จะได้มาทําคือถ้าให้พูดตรงๆเลยนะผมรู้สึกว่าผมตายได้แหละเพราะผมรู้สึกว่าผมผมโอเคแล้วที่แบบชีวิตผมได้เจอสิ่งพวกนี้ได้มีโอกาสทําพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันเติมเต็มความต้องการของผมแล้วเข้าใจในสิ่งที่พูดแล้วก็เห็นด้วยกับทุกทุกอย่างที่ทุกคนพูดรู้สึกว่าคุณจะได้เห็นความคุ้มค่าของแต่ละคนหวังว่าจะสู้มันไปอีกเรื่อยๆนะมันยัง it's just the start man ก็จับมือกันไว้แล้วก็สู้ไปด้วยกันสู้ไปเรื่อยๆขอบคุณแอนลาสอีกทีนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้เอลิสได้ติดตามเขาไปตลอดไปช่วยเชียร์ไม่ว่าเขาจะเป็นศิลปินหรือว่าเขาไม่เป็นก็ช่วยสปอร์ตกันอยู่อย่างนี้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเอลิสหรือว่าคนในวงด้วย